Verdade dessa sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024, com ela. Laís Florencio. Bom dia, Laís. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Renata, eu começo esse destaque falando de oportunidade, porque hoje, daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, vão ser abertas as inscrições para o concurso do Banco do Nordeste do Brasil. São cent, é, 710 vagas que vão ser poder, que as pessoas vão poder se inscrever por meio do site da Fundação Sesgran Rio, que é a banca organizadora do concurso. Para o concurso estão sendo pleiteadas vagas de analistas bancários. As inscrições seguem até o dia 9 de março e custam aí R$ 65,00. A remuneração inicial para esse cargo, né, que vai ser tanto de contratação imediata quanto de formação de cadastro reserva, é de R$ 3.788,16. E isso reforçando a remuneração inicial. Então, é uma oportunidade aí para as pessoas que querem é, uma colocação melhor no mercado, né? Uma estabilidade, porque além desses valores né, que são pagos no salário, essa formação e essa, esse cargo ainda paga auxílio-refeição, auxílio-sexta alimentação, décimo terceiro desse auxílio de sexta-refeição, é, auxílio-creche e seguro de vida. Então, tem muitos benefícios e se você está buscando aí um concurso público, pode ser a sua oportunidade. Outro assunto que a gente trouxe também dentro do jornal, Renata, fala sobre a alta no preço dos combustíveis. Pois é, o mês de fevereiro já começou com um reajuste, tanto na, na, no preço da gasolina e diesel, quanto no preço do gás de cozinha. Os, desculpa, gente. Os aumentos são frutos do início da vigência né, das novas alíquotas dele, o ICMS. Está sendo o grande vilão das contas dos brasileiros. A categoria, né, que são os... Os produtores de petróleo e combustíveis destacaram que não é possível absorver os custos enquanto a população se queixa aí de mais aperto no orçamento. A ideia é que os valores condizissem né, com o salário mínimo, que ainda a gente não conseguiu alcançar esse valor ideal. Inclusive, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo em Pernambuco, Alfredo Pinheiro Ramos, Renata, explicou que... O preço que vai subir na bomba vai variar entre bairros e até cidades, de acordo com cada revendedor e as condições que ele consiga ofertar. No entanto, de acordo com Alfredo, todos vão ser obrigados a transferir os encargos que vêm sendo aplicados na hora da aquisição das distribuidoras. Então, não tem jeito, a gente vai ter um combustível aí bem mais caro, né? isso já foi sentido a partir de ontem em vários locais até aqui de Caruaru. E para finalizar, Renata, vamos falar da maré vermelha, né? O que é isso? Pois é, olha só. O fenômeno ocorre quando há um excesso de algumas espécies de alga no mar. Essas algas muitas vezes são vermelhas e soltam uma toxina. A maré vermelha acabou levando as autoridades a visitarem Tamandaré ontem para poder entender aí né, o que é está que acontecendo por lá. Segundo essa visita técnica que foi realizada aí pela CPRH e outras entidades, são pelo menos 278 casos, Renata, de banhistas intoxicados depois de terem visitado algumas praias do litoral sul, entre elas Tamandaré e Maracaípe. Fica aí o alerta, a gente vai seguir acompanhando essa situação, Renata, principalmente para saber qual a orientação para as pessoas que vão para a praia, já que está vindo carnaval aí, o verão continua bombando. Então, a gente vai seguir falando disso, né? Esperando que se resolva o mais rápido possível. Lembra todo mundo, Renata, que o Jornal da Cidade é a partir de 7 horas da manhã, sempre de segunda a sexta, e todo mundo está convidado a acompanhar. Eu volto agora segunda. Volto com você. Obrigada, Laís. 9 horas e 4 minutos.